நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் கம்ப்யூட்டர் டிஜிட்டல் சேனல் உங்கள் மெய்யான தேற்றவாளர் Subscribe to Jesus Redeems YouTube channel and click the notification bell. Watch Jesus Redeems programs in Tamil, Hindi and Kannada languages in Comforter Digital TV. Listen to our 24/7 Comforter radio broadcast and subscribe to Evangel OTT and watch hundreds of Christian short films and videos and be blessed. Download Comforter TV and radio app today. Make use of Jesus Redeems programs available on various social media platforms. Spread the revival fire. பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் எல்லாருக்கும் கிறிஸ்துமஸ் நல்வாழ்த்துக்கள் என்னது டிசம்பர் இருபத்தஞ்சாம் தேதி இல்லையே இப்போவே கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்து சொல்கிறீங்களா பார்க்குறீங்களா டிசம்பர் முதல் வாரம் வந்துட்டு இல்லை டிசம்பர் முதல் நாள் வந்ததுலேருந்து அதுக்கு பேர் கிறிஸ்துமஸ் மாதம் அதனால் அப்போவே கிறிஸ்மஸ் வாழ்த்தெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க உலக அளவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஏர்போர்ட்டில் டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து கிறிஸ்மஸ் பாட்டெல்லாம் அங்கே பாடுகிற சத்தத்தை கேட்க முடியும் ஜிங்கில் பல் ஜிங்கில் பல்னு சொல்லி அலங்காரம் பண்ணியிருப்பாங்க இஸ்லாமிய நாடுகள் என்று சொல்லக்கூடிய வளைகுடா நாடு போனீங்கன்னா துபாயிலெல்லாம் அவ்வளோ அழகாக கிறிஸ்மஸ் டெக்கரேட் பண்ணி கிறிஸ்மஸ் பாட்டெல்லாம் ஏர்போர்ட்லேயே ஓடி கொண்டு இருக்கும் அப்போ உலக அளவில் எல்லாருடைய மனதிலையுமே டிசம்பர் வந்த உடனே ஒரு கிறிஸ்மஸ் என்கிற பண்டிகையின் அந்த சந்தோஷ மகிழ்ச்சி வந்து விடுகிறது அதனால தான் கிறிஸ்மஸ் பாட்டு அப்போ இருந்தே பாட ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த நாளில் கூட கிறிஸ்மஸ் பாட்டும் நம்ம பாட போகிறோம் நம்மத்தில் அருமையான இயேசு உடைக்கிறார் ஊழிய குடும்பத்தின் பிள்ளைகள் பாடல் பாட வந்திருக்கிறாங்க மியூசிக் வாசிக்கிற பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க சேர்ந்து நம்ம பாட போகிறோம் அதன் பிறகு கிறிஸ்மஸ் செய்தி இதிலிருந்தே நம்ம கேட்க போகிறோம் சரியா இப்ப முதலாவது ஒரு பாடல் பாடலாம் என்ன பாடல்மா பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள் நீக்கவே ஏ செதுக்கா குலத்துல வந்தார் பாவ சாபத்தை நீக்கி மனிதர்களை ஆசிர்வதிக்க நம்ம குடும்பத்துல பாவ சாப நீங்கி இருக்குதா அதை யோசித்து இன்னைக்கு அந்த விசுவாசத்தோட பாடி துதித்து ஜெபிக்கும் போது குடும்பத்தின் மேல இருக்கிற பாவ சாப கட்டுகள் அறுக்கப்பட்டு விட சேர்ந்து பாடுவோம்
அந்த இயேசு எதுக்காக இந்த உலகத்துக்கு வந்தார் நம்மை மீட்க நம்மகிட்ட அதுக்கு என்ன கேட்கிற பாவ சாபம் போகணுன்னா எனக்கு இவ்வளோ தங்கம் கொடு இவ்வளோ காணிக்க கொடு இவ்வளோ சொத்து எழுதி கொடு அல்லது நீ இப்படி நடந்து வா உன்னை சிறுமைப்படுத்தி கொள் அப்படிலாம் ஏசு எது சொன்னாரா நான் உனக்காக சிலுவ சுமந்துட்டேன் நான் உனக்காக ரத்த சிந்தி மறிச்சிட்டேன் நீ ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் விசுவாசி அவ்வளோதான் அவன் இருதயத்தில் எனக்கு இடம் கொடு அவ்வளோதான் சொல்கிறார் உங்கள் இருதயத்திலே சுகடம் கொடுத்துருக்குறீங்களா உங்கள் வீட்டில் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே முழுமையாக இயேசுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துருக்குறீங்களா யோசித்து பாருங்கள் எப்போ இயேசு உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொண்டீங்களா அன்னைக்கு தான் அவளுக்கு உண்மையான கிறிஸ்மஸ் நாள் டிசம்பர் இருபத்தஞ்சி கிடையாது எப்போ இயேசு உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொண்டீங்களோ அதான் கிறிஸ்மஸ் பண்டிகை நாள் எப்போ உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே முழுமையாக இயேசுக்கு இடம் கொடுக்குறீங்களோ அதான் உண்மையான கிறிஸ்மஸ் நாள் அதனால் எனக்கு இந்த பண்டிகை வித்தியாசமே தெரியாது தினம் கிறிஸ்மஸ் தான் அவர் கூட இருக்கிறார்ல அந்த சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி துதிப்பது பாடுவது அவருக்குள்ளே களி கூறுவது அதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை சரி இன்னொரு பாட்டு பாடலாமா அருமை பிள்ளைகளோடு சேர்ந்து பாடுவோம் சமாதான போதும் ஏசு கிறிஸ்தவர் தான் சமாதான பிரபுவாக வந்தார் நமக்கு சமாதானத்தை அருள அவர் சமாதான பிரபுவாக உலகத்தில் தோன்றினார் நம்ம சமாதானம் பெற்றிருக்கிறோம் தான் உங்கள் வீட்டில் பக்கத்து வீடு எதிர் வீடு உங்கள் தெருவில் உங்கள் கிராமத்தில் எத்தனை பேருக்கு இந்த சமாதானம் இல்லைல்ல அதை உங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லணும் அதுக்கு தான் ஆண்டவர் வந்து இந்த நாள் உங்களோடு பேசுகிறார் அவங்களுக்கு சமாதான பிரபு ஏசுன்றதை தெரியப்படுத்தணும் பேசுறதுக்கு பயமாக இருந்தால் ஒரு ட்ராக்ஸ் வாங்கி கொடுக்கலாம் ஒரு கை பிரதி ஒரு சுவிசேஷ பிரதி அதுக்கெல்லாம் நான் இங்கே போகிறது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா நம்முடைய ஏசு விடுவிக்கிறா ஜப மையத்தில் எல்லாம் கிடைக்கும் அது நாலு மாடியில் கிடைக்கும் எங்கெங்கே ஜப மையம் இருக்கும் அங்கே போனீங்கன்னா டிராக்ஸு உங்களுக்கு சமாதானன்ற டிராக்ஸே இருக்கும் ஏசு உங்களுக்காக அவதரித்தார் பயப்படாத டிராக்ஸ் இருக்கும் கிறிஸ்மஸ் டிராக்ஸே ரெண்டு இருக்குது சமாதானம் இருபத்தி கைப்பரதி காஸ்பெல்லாம் ஃபுலவசமாக நீங்கள் வாங்கி ஒரு பத்து குடும்பத்துக்கு கொடுங்களேன் அது உங்களுக்கு பெரிய ஆசீர்வாதம் இப்போ அந்த சமாதான பிரபு இயேசுவை துதித்து இந்த பாடலை பாட போகிறோம் சமாதானம் ஓதும் இயேசு கிறிஸ்து சமாதானம் இந்த உலகத்தில் வெளிப்பட்டது கிறிஸ்மஸ் நாளில் சமாதானத்தின் தேவன் சமாதான பிரபுவாக இந்த உலகத்தில் அவதரித்தார் அப்போ நமக்குள்ள சமாதானம் குடும்பத்துக்குள்ள சமாதானம் இருக்கணும் இந்த சமாதானத்தை மற்றவர்களுக்கு நம்ம அறிவிக்கணும் அதுதான் உண்மையான கிறிஸ்மஸ் பண்டிகையின் சந்தோஷம் என்பது 
கிறிஸ்மஸ் பண்டிகை கொண்டாடி எப்படி பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க குட்டி பிள்ளைகள் இந்த வருஷத்துக்கு புதுசு புதுசாக மாடல் ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்திருக்குது அதெல்லாம் எடுக்கணும் கிறிஸ்மஸ் கொண்டு நியூயார்க் ஒன்று எடுக்கணும் அப்புறம் கேரல் சர்வீஸ் வைப்பாங்க அது கொண்டு எடுக்கணும் அப்படியா அப்படி பிளான் போடுறீங்களா புது ட்ரெஸ் எடுக்கிறது தப்பு இல்லை பண்டிகை தானே பண்டிகை கொண்டாடும் போது ஒரு உடை உடுத்துவது வீட்டை அலங்காரம் செய்வது விளக்கு வெளிச்சத்தை நம்ம போடுவது ஆலயத்து போகும்போது மன மகிழ்ச்சியோடு செல்வது இதெல்லாம் நமக்கு அவசியம் என்னால் நமக்காக ஜீவனை கொடுக்க நம் ரட்சகர் வந்தாரே அதை நினைவு கூர்ந்து அப்படி துதிப்பதும் செய்வதும் தவறு அல்ல மகிழ்ச்சியாக தான் இருக்கணும் பண்டிகைன்னா அந்த சந்தோஷம் இருக்கணும் சுயநலமாக நாம் மாத்திரம் சந்தோஷமாக இருப்பதை நினைக்காதபடி நம் மூலமாக மற்றவர்கள் சந்தோஷப்படணும் அவர்களுக்குள்ள இந்த சமாதான வரணும் என்கிற சிந்தையும் அதற்கான ஜபமும் நம்முடைய குடும்பத்தில் இருக்கணும் அப்போ உங்களுடைய தெருவில் இருக்கிறவங்க உங்கள் கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இந்த சமாதான பருபவை இன்னும் ஏற்றுக்கொள்ளலில்ல அவங்களுக்குள்ள சமாதானம் இருக்காது அப்போ ஆண்டு வரே எனக்கு சமாதானம் கொடுத்தீங்க என் கிராமத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் இந்த சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும் நீங்கள் சமாதான பொறுப்பு என்பதை அறிந்து கொள்ளணும் சிலுவையில் அவங்களுக்காய் மறித்து சமாதானத்தை உண்டாக்கினீர் என்பதை அறியணும் அதுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம்னு முதல்ல ஜபம் செய்யுங்க அப்புறம் அவங்களுக்கு கிறிஸ்மஸ் நாளில் இயேசுவை நீங்கள் சொல்லணும் அது எப்படிங்க கேட்டால் இப்போ கிறிஸ்மஸ்க்கு விருந்தெல்லாம் பண்ணுவீங்கள சிலர் வந்து எங்கள் ஊரில் ஒரு பக்கத்தில் ஒரு ஊருக்கு கிறிஸ்தவங்க ஊர் அங்கே வந்து வான்கோழி கிறிஸ்மஸ்னாலே வான்கோழி பிரியாணியா அது ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படி ஒவ்வொருத்தரும் கிறிஸ்மஸ் பண்டிகை கொண்டாட விதவிதமான கனவுகள் இருக்கும் சந்தோஷமாக கொண்டாடலாம் தப்பு இல்லை சில கிறிஸ்தவங்க பாருங்க குடிக்கிறது காலையில் சச்சி போயிட்டு வந்துடுறது அப்புறம் உட்காந்து நாள் முழுது குடிக்கிறது மதுபானம் குடிப்பது கிறிஸ்மஸ் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி இது நமக்கு சரிப்படாது நம்ம அதை செய்யக்கூடாது கிறிஸ்மஸ் பார்ட்டி எப்படி நடத்தணும்னு சொல்லித்தரேன் மதுபானம் குடிக்கிறது தப்பான காரியத்துக்கு செய்வது அதெல்லாம் தேவனை துக்கப்படுத்துகிற விஷயம் கிறிஸ்துமஸ் நாளிலேயே ஆண்டவரை துக்கப்படுத்துகிற பல கிறிஸ்தவங்க இருக்கிறாங்க சில குடும்பமாக துக்கப்படுத்துகிறாங்க ஃபேமிலியாக உட்காந்து குடிக்கிறது அதுதான் சந்தோஷம் நினைக்கிறேன் இல்லை அது தேவனை துக்கப்படுத்துகிற விஷயம் இனிமே எல்லா கிறிஸ்தவ குடும்பத்திலையும் ரட்சிப்பு உண்டாகணும் இந்த மதுபான குடும்பத்தை விட்டு ஒழியணும் யார் கிறிஸ்மஸ் பார்ட்டினு இந்த மதுபானம் குடிக்கிற பழக்கத்தை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி நீங்கள் குடும்ப ஜபத்தில் கருத்தாக செபிக்கணும் சரியா அப்போ எப்படி இங்கே கிறிஸ்மஸ் பண்டிகை கொண்டாடுவது அப்படின்னு சொன்னால் பைபிள் ஆண்டு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாரு நீ ஒரு சந்தோஷமாக அவனு கொண்டாடுறன்னு வைத்துக்கொள் விருந்து செய்கிறீங்கன்னு வைத்துக்கொள்ளுங்க ஏழைகள் கஷ்டப்பட்டவங்க பாதிக்கப்பட்டவங்களும் கூப்பிடணுமா ஆண்டு சொல்லியிருக்கிறார் அவங்கள கூப்பிட்டு விருந்து பண்ணு அவங்க சந்தோஷப்பட்டு ஒன்று ஆசீர்வதிப்பாங்க அது உனக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் நம்ம கிறிஸ்மஸ் பண்டிகை என்ன பண்ணோம் சொந்தக்காரங்களுக்கு ஒரு கிறிஸ்தவங்களே கூப்பிட்றோம் கிறிஸ்தவங்களை அவங்க வீட்டுக்கு விருந்துக்கு கிறிஸ்மஸ் விருந்துக்கு கூப்பிடாதாங்க நான் சொல்கிறவங்களுக்கு இனிமையா முதலாவது உங்கள் குடும்பத்துக்கு எல்லாருக்கும் ட்ரெஸ் எடுப்பீங்க எடுங்க கடன் வாங்கியெல்லாம் ட்ரெஸ் எடுக்கக்கூடாது கிறிஸ்மஸை வச்சு யாரும் கடன் படக்கூடாது இல்லை நல்ல பண்டிகை கொண்டாடணும் கடன் வாங்குறது தப்பு இருக்கிறத வச்சு கொண்டாடணும் அவ்வளோதான் என்ன இருக்கிறோ அதில் சந்தோஷமாக பண்டிகை கொண்டாடணுமே இல்லாமல் கடன் வாங்கி சந்தோஷமாக கொண்டாடுறோம் அது தப்பு தேவனை துக்கப்படுத்துகிற விஷயம் அதனால் உங்களுக்கு என்ன முடியுமோ இருக்குதோ அதில் வாங்குங்க அப்படி வாங்கும்போது ஒரு ஆயிரம் ரூபாயை தனியாக ஒதுக்குங்க ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு ஏழை குடும்பம் விதவையினுடைய குடும்பம் அல்லது சரீரம் பாதிக்கப்பட்டு வேலை செய்ய முடியாமல் சில ஆண்கள் வீட்டில் இருக்கிறதுனால அந்த குடும்பமே கஷ்டப்படும் இந்த மாதிரி மாற்றுத்திறனாளிகள் குடும்பம் வருமானத்துக்கு வழி இல்லாமல் கஷ்டப்படுற குடும்பம் உங்கள் தெருவில் உங்கள் பக்கத்தில் உங்கள் கிராமத்தில் ஊர் குடும்பத்தை கண்டுபிடிங்க இருக்கிறாங்க நீங்கள் தேடி பார்த்தீங்கன்னா இருப்பாங்க வெளியில் சொல்ல மாட்டாங்க அவங்க கஞ்சி குடிச்சு ஒரு பிரியாணிலாம் சாப்பிட்டு வருஷக்கணக்காக இருக்கும் அது மாதிரி ஆட்கள் கஷ்டப்படுறவங்க இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஊர் குடும்பத்தை ஜபம் பண்ணி தெரிந்து கொள்ளுங்க அவங்களுக்கு அந்த குடும்பத்தில் ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுங்க ஆயிரம் ரூபா இருந்தால் போதும் சிம்பிளாக அவங்களுக்கு ஒரு கணவனுக்கு மனைவிக்கு ரெண்டு பிள்ளைகள் இந்த ரெண்டு பிள்ளைகளுக்கு ட்ரெஸ்ஸு புதுசாக எடுத்து கொடுங்க இந்த புது ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு எங்கள் வீட்டில் விருந்து வச்சுருக்குறோம் நீங்கள் வாங்க இன்னி கூப்பிடுங்க அந்த ஒரு குடும்பத்தை மட்டும் கூப்பிடுங்க அன்றைக்கு நல்லா உங்கள் வீட்டில் விருந்து செய்வீங்கள பிரியாணிலாம் போடுவீங்க தானே 
அப்போ அந்த குடும்பத்தை கூப்பிட்டு உங்களோட உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு முதல்ல நீங்கள் சர்வ் பண்ணுங்க அவங்களுக்கு பந்தி வச்சு அவங்க ச உங்கள் கூட உட்காந்து சாப்பிட வைங்க அவங்களும் சந்தோஷமாக அவங்கள ஈக்குவலாக வச்சு சாப்பிட வச்சு அவங்கள மகிழ்ச்சி ஆக்கி கிறிஸ்மஸ் என்ன அன்பு தேவன் தன்னுடைய அன்பை வெளிப்படுத்தினார் உங்களை நேசிக்கிறார் உங்களுடைய பாவ சாபங்களெல்லாம் மாற்றத்தான் இயேசு வந்தா ஒரு சின்ன செய்தி உங்க பிரசங்கெல்லாம் பண்ண தேவையில்லை ஷேரிங் இந்த இயேசுடைய அன்பை ஷேர் பண்ணுங்க முடிஞ்சால் கிறிஸ்மஸ் கிஃப்ட் ஒரு கேக் வீட்டில் போய் சாப்பிட அவங்களுக்கு கொடுத்து நிறைய செலவு கூட தேவையில்லை ஒரு கேக் வாங்கி கொடுங்க குடும்பமாக போய் அவங்க சாப்பிடுவாங்க இப்போ ஒரு கேக் கொடுத்து அதில் ஒரு காஸ்பல் ஒரு ட்ராக்ஸ் கொடுத்து அனுப்புங்க இந்த ட்ராக்ஸ் காஸ்பல்லாம் நம்முடைய எல்லா செப மையத்திலும் கிடைக்கும் அப்புறம் கிறிஸ்மஸுக்குன்னு ரெண்டு ட்ராக்ஸ் ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அது க கிடைக்கும் இன்னைக்கு அவங்களுக்கு கொடுத்து அவங்கள ப்ளஸ் பண்ணி அனுப்புங்க நீங்கள் செய்து பாருங்கள் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குன்னு தெரியுமா கிறிஸ்மஸ்ன்னு அதாங்க சந்தோஷம் நம்ம நாலு நாள் கிறிஸ்மஸ்க்கு வெளியே எங்கே போக மாட்டேன் நான் எனக்கு நீ புது ட்ரெஸ் நான் எடுக்கிறது இல்லை கிறிஸ்மஸுக்குன்னு நான் புது ட்ரெஸ் எடுக்கிறது இல்லை அதை நான் ரட்சிக்கப்பட்ட நாளில் இருந்து அது என்னுடைய பாடல் தேவையான நேரத்தில் ட்ரெஸ் எடுப்போம் தைப்போம் போடுவோம் அவ்வளோதான் புது ட்ரெஸ் போட்டு தான் சர்ச்சுக்கு போகணும் அப்படின்ற பழகை எனக்கு இல்லை அது நான் அப்படி பழகிட்டேன் இன்றைக்கி வரைக்கும் அது தான் அது மாதிரி கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு சிலர் எடுத்து கொண்டு தருவாங்க இப்போது நான் வேஸ்ட்டு தான் உடுக்கிறதுனால வேஸ்ட்டெல்லாம் எடுத்து கொண்டு தருவாங்க எத்தனை நான் உடுக்க முடியும் நிறைய மற்றவங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் அப்புறம் நாங்கள் ஒரு விருந்து செய்வோம் நாலு மாவட்டியில் ரெண்டாயிரத்துலேருந்து மூவாயிரம் பேர் ஏழு ஜனங்கள் வருவாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் பந்தி வச்சு அவங்கள நல்ல திருப்தியாக சாப்பிட வச்சு அனுப்புறது குழந்தைகள் அவங்களாம் வருவாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அதனால் கிறிஸ்மஸ்க்கு நான் வெளியே எங்கே போக மாட்டேன் எங்கள் ஊரில் எங்கள் ஏரியாவில் எங்கள் ஊழல் வீட்டில் தான் நான் இருப்பேன் எங்களுக்கு ஏழைகளுக்கு விருந்து செய்து அவங்கள வாழ்த்தி அனுப்புறது ரொம்ப சந்தோஷம் மனசுக்கு நீங்கள் செய்து பாருங்கள் ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒவ்வொரு கிறிஸ்துவ குடும்பமும் ஒரு விதவைகள் குடும்பம் ஒரு ஏழை குடும்பம் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பம் அவங்கள தெரிந்தெடுத்து அவங்களுக்கு விருந்து செய்து அவங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்து பாருங்கள் ஏசு எவ்வளோ சந்தோஷப்படுவா தெரியுமா அதுதான் உண்மையான பண்டிகை கொண்டாடுகிற விதம் நீங்கள் இதை செய்வீங்களா இந்த வருஷம் சரி கிறிஸ்மஸ்னாலே நம்ம கிறிஸ்மஸ் சம்பந்தப்பட்ட சில குடும்பங்களை குறித்து பைபிளில் பார்க்க முடியும் கிறிஸ்மஸ் சம்பந்தப்பட்ட குடும்பத்தில் முதலாவது ஒரு குடும்பம் லூக எழுதன சுவிசேஷ முதலாம் அதிகாரத்தில் ஐந்தாவது வசனத்திலிருந்து ஏழாம் வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் லூக்கா ஒன்று ஐந்திலிருந்து யூதயா தேசத்தின் ராஜாவாகிய ஏரோதின் நாட்களில் அபியா என்னும் ஆசாரிய வகுப்பில் சகரியா என்னும் பேர் கொண்ட ஆசாரியன் ஒருவன் இருந்தான் அவன் மனைவி ஆடோனுடைய குமாரத்திகளில் ஒருத்தி அவள் பேர் எலிசபெத்து அவர்கள் இருவரும் கத்தர் இட்ட சகல கற்பழங்களின்படியையும் நியமங்களின்படியையும் குற்றமற்றவர்களாய் நடந்து தேவனுக்கு முன்பாக நீதி உள்ளவர்களாய் இருந்தார்கள் எலிசபெத்து மலடியா இருந்தபடியால் அவர்களுக்கு பிள்ளை இல்லாமல் இருந்தது இருவரும் வயது சென்றவர்களாயும் இருந்தார்கள் பாருங்க ஒரு குடும்பம் அந்த குடும்ப தலைவருடைய பெயர் என்னது சகரியா அவருடைய வேலை என்ன தேவனுக்கு ஊழிய செய்வது தேவனுடைய ஆலயத்தில் ஊழியக்காரராக நியமிக்கப்பட்டு ஒரு பிரதான ஒரு ஆசாரியன் அவங்க தான் வந்து மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே பலியினுடைய ரத்தத்தை கொண்டு போய் வேண்டுதல் செய்ய முடியும் அது எல்லாருக்கும் கிடைக்காது எல்லா டைமும் இல்லை ஒரு டைம் தான் வாழ்க்கையில் கிடைக்கும் அந்த சகரியா அவங்களுடைய மனைவி பேர் எலிசபெத்து பாருங்கள் அவங்கெல்லாம் ஊழிய குடும்பத்தில் இருந்த ஆர்வனுடைய குமாரத்தி ஊழிய குடும்பத்தில் வந்தவங்க ஊழிய செய்கிறவங்க ஆனால் குழந்தை இல்லை ரெண்டு பேரும் வயசானவங்க ஆகிட்டாங்க அவங்க குழந்தைக்காக செபிச்சிருக்கிறாங்க என்ன தேவதூதன் இவர்களை சந்தித்து அவளுக்கு ஒரு மகன் பிறக்க போகிறான் அவனுக்கு யோவான் பெயரிடணும் இயேசுடைய பிறப்புக்கு முன்னால் ஆறு மாதத்துக்கு முன்னால் இந்த யோவான் பிறக்கிறார் அவர் வந்து இயேசுடைய வருகைக்கு வழிகளை செவ்வாய்ப்படுத்துகிற முன் தூதனாய் வருகிறார் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஊழியத்துக்காக ஒரு மகனை தேவன் இந்த குடும்பத்துக்கு தருகிறார் குழந்தை இல்லை மலடியாக இருக்கிறாங்க வயதாகிவிட்டது இனி அவனுக்கு குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அவர் ரிட்டையர்ட் ஆகிறார் ஊழியத்திலேருந்து ரிட்டையர்ட் ஆகி வருகிற அந்த காலத்தில் தான் ஆண்டவர் வந்து அவருக்கு தரிசனமாகி உனக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கும் 
யோவான் பேரிடம் அதெல்லாம் சொல்லப்படுகிறத தான் நம்ம பார்க்கிறோம் அப்போ இதுல தேவன் வயசான காலத்துல அவங்க வெகு நாள் செபத்திற்கு பதில் கொடுத்த மகிழ பண்ணினார் அதுக்கு என்ன காரணம் அவங்க எப்படிப்பட்ட குடும்பமா இருந்தாங்க பாருங்க அவர்கள் இருவரும் கத்திரிட்ட சகல கற்பனைகளின் படியையும் நியமங்களின் படியையும் குற்றமற்றவர்களாய் நடந்து அதாவது குற்றமற்றவால் நடந்தாங்கன்னா தேவனுடைய வசனத்தின்படி நடந்தாங்க அதான் வசனம் சொல்லுது கத்தரிட்ட சகல கற்பனைகளின் படியையும் கத்தருடைய கற்பனை நியமங்களின் படியையும் நடந்தாங்க அப்ப வேத வசனத்தின் படி நாம் நடக்கணும் அதான் முக்கியம் நீங்க எதுக்கு பயவாசிக்க சொல்றோம் இந்த வசனத்துல என்ன இருக்குன்னு உள் வாங்கி கொண்டு நாம் எப்படி வாழணும் எப்படி நடந்து கொள்ளணும் குடும்பத்துல பிசினஸ்ல வேலையில சமுதாயத்துல வெளியில சபையில எப்படி நடந்து கொள்ளணும் எல்லா வேதத்துல அன்று எழுதி கொடுத்திருக்கிறார் அந்த வசனத்தின்படி நம்ம குத்தம் சாட்டப்படாதவர்களா இருக்கணும் இந்த குடும்பம் அப்படி இருந்தாங்க இந்த ஃபேமிலி உங்க குடும்பத்துல நமக்கு சில நியாயமா தெரியும் நம்ம ரொம்ப வீரம் பேசுவோம் நாம் நியாயத்துக்காக தான் நிற்பேன் சில சில பேர் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க போதகிற போய் அடிக்க போவாங்க சார் நியாயத்துக்காக சண்டை போடுறது அது கத்தருடைய வசனத்தின்படி கரெக்டா வசனத்தின்படி அது தப்பு நீங்க வசனம் தான் நம்மளை நியாயம் தீர்க்க நமக்கு நியாயமாய் தோன்றுகிற நிறைய காரியம் வசனத்தின்படி தெய்வனுடைய பார்வையில குற்றம் உள்ளதா இருக்கும் அதனால நம்முடைய குடும்பத்துக்குள்ள வசனத்தின்படி நடக்கும்படி எல்லாருக்கும் போதித்து வசனத்தின்படி நடக்க அர்ப்பணித்து கொள்ளணும் ரெண்டாவது பாருங்க அவங்க நீதி உள்ளவர்களா இருந்தாங்க நேர்மையா நடந்தாங்க அநீதியான எந்த காரியத்துக்கு இடம் கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனா ஊர்ல சொல்லு அந்த குடும்பமா ரொம்ப நீதிமானுங்க அவர் தேவனுக்கு பயந்து நீதியா நடப்ப அநியாயமா பேச மாட்டார் அநியாயமா யாருக்கு பற்றி சொல்ல மாட்டார் அநியாய சம்பாத்தியம் பண்ண மாட்டார் நேர்மையா இருப்பாங்க நீதியா இருப்பாங்க அந்த மாதிரி நம்முடைய குடும்பம் இருக்குதா இந்த குடும்பம் நீதி உள்ள குடும்பங்க தேவனுக்கு பயந்த குடும்பங்க அந்த வீட்டு பிள்ளைகள் தப்பு பண்ணாது ஏன்னா அவங்க கத்தரை விசுவாசிக்கிறாங்க தேவனுக்கு பயந்த நடக்கிறவங்க அந்த வீட்டுக்காரங்க லஞ்சம் வாங்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க நீதியா நடக்கிறவங்க அவங்க வசனத்தின்படி நடக்கிறவங்க அப்படி சொல்லணும் அந்த வீட்டுக்காரங்களா அவங்க அப்படி சண்டெல்லாம் போட மாட்டாங்களே அந்த குடும்பமே ஒரு நீதி உள்ள குடும்பம் கத்தருக்கு பயந்த நடக்கிற குடும்பம் நீ உங்க தெருவில் உள்ளவங்க கிராமத்தில் உள்ளவங்க சாட்சி சொல்லணும் அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கிறமா நம்ம குடும்பம் இருக்குதா யோசித்து பாருங்க அப்ப குற்றம் வசனத்தின்படி குற்றமற்றவர்களா இருக்கணும் சமுதாயத்தின் பார்வையில நம்ம நீதி உள்ளவர்களா இருக்கணும் அந்த குடும்பம் தான் ஆசீர்வதிக்கப்படும் அவங்க ஜெபிக்கிறாங்க பதிமூணாம் வசனத்துல தேவதூதன் வந்து பயப்படாதே உன் வேண்டுதல் கேட்கப்பட்டது அப்போ சகரியாவின் ஜெபிச்சிருக்கிறார் தனக்கு ஒரு குழந்தை வேண்டும் கற்பத்தின் ஆசிர்வாத வேண்டும் ஆபர்காமை ஆசிர்வதித்தீங்களே உன் சந்ததியை பெருக பண்ணுவோம் நீ வாக்கு கொடுத்தீங்களே நீ ஜெபித்திருக்க வேண்டும் வயதான காலத்துல ரிட்டையர்ட் ஆகிற காலத்துல பதில் வருகிறது அப்ப சில சமயம் நம்முடைய ஜபத்துக்கு தேவன் பிந்தி பதில் கொடுக்கற மாதிரி தெரியும் ஆனா அது ஆண்டவுடைய வேலையில அந்த பதில் நமக்கு கிடைக்கும் அதனால தான் நம்ம சோர்ந்து போக ஜபித்துக்கிட்டே இருக்கணும் கத்தர் ஜபத்தை கேட்கிறார் ஏற்ற நேரத்துல பதில் தருவார் ஒருவேளை இன்றைக்கு உங்க ஜபத்துக்கு பதில் வரலாம் இன்றைக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்கல யாருக்கு தெரியும் இதுதான் ஆண்டோடைய வேலையா இருக்கலாம் விசுவாசிங்க அப்போ உங்களுடைய குடும்பம் நாங்கள் குற்றமற்ற வாழ்க்கை வாழணும் நீதி உள்ளவளாக இருக்கணும் செபிக்கணும் அப்படின்னு ஒப்பு கொடுங்க குடும்பத்தை தத்தர் உங்களுடைய ஜபத்துக்கு பதில் தருவார் ஜெபிக்கலாமா அப்படியே முழங்கால் படியிட்டு குடும்பமா குட்டி பிள்ளைகள் கூட ஏசப்பா சகரியா எலிசபத் அவங்க குடும்பம் எவ்வளவோ நல்ல குடும்பமாக இருந்திருக்கிறாங்க சாட்சியா இருந்திருக்கிறாங்க நாங்களும் அந்த மாதிரி குடும்பமா குற்றமற்றவங்களா இருக்கணும் நீதி உள்ளவளா இருக்கணும் ஜெபிக்கிறவங்களா இருக்கணும் ஆண்டு வரே அப்படி ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறீங்களா அவங்களுடைய குடும்பத்தை ஒப்பு கொடுங்க ஏசப்பா நாங்கள் சகரியா எலிசபத்து குடும்பத்தை மாதிரி வேத வசனத்தின்படி எந்த விதத்துல நாங்க குற்றம் சாட்டப்படாத வசனத்தின்படி வாழுகிற ஒரு குடும்பமா இருக்கணும் நீதி நேர்மையா நடக்கணும் அநீதியான எந்த காரியத்துக்கு நாங்க இடம் கொடுக்க கூடாது எங்க சம்பாத்தியத்துல கூட அநியாய சம்பாத்தியம் இருக்க கூடாது நீதியான முறையில தான் நாங்க சம்பாதிக்கணும் அதற்காக ஒப்பு கொடுக்கிறோம் நீதியா நடக்கணும் நாங்க செபிக்கணும் அந்த குடும்பம் செபிக்கிற குடும்பமா இருந்தாங்க நாங்களும் செபிக்கணும் நாங்க ஜபத்துல சுதந்திரக்கூடாது ஏற்ற காலத்தில் எங்களுக்கு பதில் தருவீர் 
நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் தகப்பனே யார் யார் உம்முடைய வசனத்திற்கு தங்கள் ஒப்பு கொடுத்து இப்பொழுது செபிக்கிறார்களோ இந்த சகோதரன் இந்த சகோதரி இந்த குட்டி பிள்ளைங்க இந்த குடும்பம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும் இதுவரைக்கும் தடைப்பட்டு தடைப்பட்டு போன காரியங்கள் இந்த நாளில் வாய்க்கட்டும் வெகு நாள் இந்த பிள்ளைகள் செபித்த ஜபத்திற்கு இன்றைக்கு பதில் அருளி அவளை மகிழ பண்ணும் சகரியா எலிசபத்தை மகிழ பண்ணின தேவன் அந்த குடும்பத்தை ஆசிர்வதித்து பெருக பண்ணின தேவன் இந்த பிள்ளைகளுக்கும் இந்த ஆசிர்வாதத்தை அருளி செய்தருளும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அற்புதம் நடக்கட்டும் அப்படி எங்களுடைய சபையில் இருக்கிற எல்லா கிறிஸ்துவ குடும்பங்களும் அன்றுவரை நீதி உள்ளவர்களாய் நடக்கணும் அன்றுவரை மதுபான பிரியராக இருக்க கூடாது பண்டிகை என்ற பெயரிலே குடித்து வெறித்து துன்மார்க்கமாய் நடக்க கூடாது அப்படிப்பட்ட குடும்பங்களை சந்திங்க ரட்சிங்க அன்றுவரை அன்றுவரை இந்த பண்டிகை காலத்தில் பதவிக்காக பொருளுக்காக சண்டை போடுகிற ஒரு மனமற்ற தன்மைகளை சபைக்குள்ளே காணப்படக் கூடாது ஒரு சாட்சி உள்ள குடும்பங்களாக கிறிஸ்துவ குடும்பங்கள் காணப்படணும் அன்று ஒரு சாட்சி உள்ள சபையாக சபைகள் காணப்படணும் நாங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று மற்றவர்கள் சாட்சி சொல்லும் பிடிக்கும் நீதி நேர்மையாய் நடக்கிறவர்கள் வசனத்தின்படி நடக்கிறவர்கள் என்று எங்களை சுற்றியில் இருக்கிற மக்கள் சொல்லும் படிக்கும் வசனத்தின்படி நடக்க ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அத்தனை குடும்பங்களையும் சந்தியும் அத்தனை குடும்பத்தில் ஒரு மாற்றம் வரட்டும் வசனத்தின் வெளிச்சம் வீடுகளுக்குள்ளே வரட்டும் குடும்பங்களுக்குள்ளே மாற்றம் வரட்டும் சபைகளுக்குள்ளே ஊழியங்களுக்குள்ளே மாற்றம் வரட்டும் கத்தரப்படி ஆசீர்வதிக்கிறீர் அந்த எழுப்புதலை கட்டளை இடுகிறீர் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் எங்களுடைய தேவைகளை எல்லாம் புகழ்த்து ஜெபிக்கிறோம் அற்புதம் செய்த ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் என் ஆத்மாவே கத்தரை சோஸ்திரி என் முழு உள்ளமே உடைய பரிசுத்தம் உள்ள நாமத்தை சோஸ்திரி என் ஆத்மாவே கத்தரை சோஸ்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமேன் ஆமேன் திஸ் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பான்சர்ட் பை டாக்டர் பேனிட்டா அண்ட் டாக்டர் ஜஸ்டின் கிருஷ்ணகிரி ஹாப்பி பர்த்டே பேபி சாம் ஜோஹன் பால் ஆதியாகமம் பனிரெண்டு இரண்டின் படி நான் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் பெயரை பெருமைப்படுத்துவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் Sister Ruby, Roslyn, Selvaraj and Family, Chennai Yosua, one day, one day, Karthar, you will not be able to get your hands, you will not be able to get your hands. That's why, you are going to get your hands on your hands, you will not be able to get your hands on your hands, you will not be able to get your hands on your hands, you will not be able to get your hands on your hands. God bless you.